வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூஸ் சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டூ கைனமேட்டிக்ஸ் பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ நாம் அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸை பற்றி படிக்க போகிறோம் வெக்டார்ஸுக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்குது ஆஸ் வெல் ஆஸ் டேரக்ஷனும் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்படி வெக்டார்ஸுக்கு மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த வெக்டார்ஸை ஆர்டினரி அல்ஜிப்ராஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஆட் பண்ணவோ சப்ரேட் பண்ணவோ முடியாது ஸோ இதுக்காக நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அல்ஜிப்ரா தெரியணும் அந்த அல்ஜிப்ரா பேர் என்ன அப்படின்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ரா இப்போது இந்த வெக்டார்ஸை நம்மளால் எப்படி ஆட் பண்ண முடியும் அல்லது சப்ரேட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் அல்லது அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஜாமெட்ரி மெத்தடில் ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் தான் இந்த ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தட் ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த பேரலோகிராம் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஸோ இப்போது நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தடை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு வெக்டார் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வெக்டார் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு லைன் வித் அன் ஆரோ போட்டு அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போது இந்த லைனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதை நாம் டெயில்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே போல் இந்த லைனுடைய என்டிங் பாயிண்ட்டில் ஒரு ஆரோ இருக்கு இல்லையா இதை நாம் ஹெட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் லைனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு டெயில்னும் அதோடைய ஃபினிஷிங் பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆரோவை ஹெட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போது இந்த ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து உதாரணமாக ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது லட்சி ஏ வெக்டார் அண்ட் தென் பி வெக்டார்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏ வெக்டாருடைய டைல் இருக்குது அந் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அதுக்கு ஒரு ஹெட் இருக்குது அதே போல் பி வெக்டாருக்கு ஒரு டைல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஹெட் இருக்குது இப்போது இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல ஏ வெக்டார் எடுத்துப்போம் ஸோ ஏ வெக்டாரை நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஏ வெக்டாருக்கு ஒரு ஹெட்டு அதுக்கு ஒரு டைல் இருக்குது ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பி வெக்டாரை கொண்டு வந்து ஏ வெக்டாருடைய ஹெட்டில் பி வெக்டாருடைய டைலை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இது என்ன பி வெக்டார் ஸோ ஏ வெக்டாருடைய ஹெட்டையும் பி வெக்டாருடைய டைலையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணி மூணாவதாக ஒரு வெக்டாரை கொண்டு வரும் ஸோ அந்த வெக்டார் பேர் என்ன அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஸோ அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏ வெக்டாரையும் பி வெக்டார் என்ன ஆட் பண்ண அப்படின்னா அதாவது வெக்டோரிக்கலி ஆட் பண்ணனா எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஆர் வெக்டார் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நார்மல் அல்ஜிப்ரால பண்ண மாட்டோம் வெறும் வெக்டார் அல்ஜிப்ரால மட்டும்தான் இதை நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ இப்போது இந்த ஆர் வெக்டார் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார்னு சொல்லி இதுக்கு நீங்கள் வெக்டார் சிம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் மட்டும்தான் இந்த அடிஷன் வந்து வேலிட் ஓகே ஸோ இதை மறக்கவே கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏ வெக்டாருடைய ஹெட்டில் பி வெக்டாருடைய டைல கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரைட் ஸோ இப்போ மூணாவது ஒரு வெக்டார் எடுத்துன்னு வரணும் அதுக்கு பேர் என்ன சொன்னேன் ஆறு வெக்டார்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ ஆறு வெக்டார்னா என்ன ஏ வெக்டாரையும் பி வெக்டாரையும் வெக்டோரிக்கலி ஆட் பண்ணால் அதோடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டார் தான் ஆறு வெக்டார் ஸோ அந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ வெக்டாருடைய டைல்லையும் ஆறு டைலோட ஆறு வெக்டாருடைய டைல் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பி வெக்டாருடைய ஹெட்டு கூட ஆறு வெக்டாருடைய ஹெட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஆறு வெக்டார்னா என்ன ஸோ ஆறு வெக்டார்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் வெக்டர் சம் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் ஸோ இதுதான் இந்த ஆறு வெக்டார் ஓகே ஸோ இதுதான் ட்ரையாங்குலேஷன் லா ஆஃப் அடிஷன் நமக்கு சொல்லுது இப்போ ரெண்டு வெக்டார் இருந்தால் அந்த முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வெக்டாருடைய ஹெட்டில் இன்னொரு வெக்டாருடைய டெய்லை வச்சு ஜாயின் பண்ணிடணும் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸோ முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஏ வெக்டாருடைய டெயிலில் ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டாருடைய டெய்லை கனெக்ட் பண்ணோம் அதே போல் பி வெக்டாருடைய ஹெட்டில் ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டாருடைய ஹெட்டை கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இது நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா இந்த ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டார் ஆர் வெக்டாரை கொடுத்துரும் ஸோ ஆர் வெக்டார் எப்படி கிடைக்குது இட் இஸ் நத்திங் பட் அ வெக்டார் சம் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அண்ட் தென் பி வெக்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் வெக்டார் பி வெக்டார் அண்ட் தென் ஏ வெக்டார் ஸோ இந்த மாதிரி வெக்டார்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த அடிஷன் வந்து வேலிட் நீங்கள் நார்மல் அடிஷன் கிடையாது இது ஓகே ஸோ இது நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை தான் இங்கே செய்
ஓகே ஸோ இதை தான் இந்த டைக்ராமில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தான் என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஓ கியூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார் ப்ளஸ் பி கியூ வெக்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓ கியூ வெக்டார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஆர் வெக்டார் ஸோ ஓ கியூ வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார் ப்ளஸ் பி கியூ வெக்டார் ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் ஸோ இதுதான் ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் இப்போ நம்ம மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் வெக்டாரை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதாவது நம்ம ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார்னு சொல்லி இந்த ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஆர் வெக்டாருடைய மேக்னிடியூட் என்ன அப்படின்றத தான் இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் வெக்டாரில் நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்காக நம்ம பழைய டைகிராம் ஒன்று தடவை வரைய போகிறோம் அதாவது இந்த ஏ வெக்டாருடைய ஹெட்டை கொண்டு போய் பி வெக்டாருடைய டைலில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிசல்டன் வெக்டர் ஆர் வெக்டர்னு சொல்லி ஒரு வெக்டரை கொண்டு வந்து அந்த ரிசல்டன் வெக்டாருடைய டைலையும் ஏ வெக்டாருடைய டைலையும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பி வெக்டாருடைய ஹெட்டையும் ரிசல்டன் வெக்டாருடைய ஹெட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ரிசல்டன் வெக்டார் ஆரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஏவை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் என் அப்படின்ற பாயிண்ட் வரைக்கும் அதே போல் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்லேருந்து பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைனை வரைஞ்சி என் வரைக்கும் வச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் ஒன்று கிடைக்குது அதாவது ஏ பி என்னு சொல்லி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் லென்த்தும் ஆப்போசிட் லென்த்தும் நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து காஸ்டிட்டா அண்ட் தென் சயின்டிட்டா இந்த ரிலேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைப்போட்டினியஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீட்டாக்கு எந்த சைடு ஆப்போசிட்டில் இருக்கோ அதுதான் ஆப்போசிட் சைடு அண்ட் தென் எந்த லென்த்து பெருசாக இருக்கோ அது தான் ஹைப்போட்டினியஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஹைப்போட்டினியஸ் வந்து பி அடுத்தது மூணாவது ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் ஓகே இப்போது நாம் காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போட்டினியஸ் அப்படின்ற ரிலேஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காஸ்டிட்டா போட்டுட்டு ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏஎன் இல்லையா ஸோ அப்போது ஏஎன் டிவைடட் பை ஹைபோட்டினியஸ் ஸோ ஹைபோட்டினியஸ் என்ன சொன்னோம் பின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ அப்போது ஏஎன் டிவைடட் பை பி ஈக்குவல் டு காஸ்டிட்டா நமக்கு என்ன தேவை அட்ஜஸ்டன்ட்டுடைய லென்த் எவ்வளோன்னு சொல்லி தேவை ரைட் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏஎனுக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பி அப்படின்றது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்து டினாமினேட்டர்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ அப்போது ஏஎன் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டிட்டான்னு சொல்லி அட்ஜஸ்டன்ட் லென்த்து கிடச்சிரும் ஸோ இப்போது அட்ஜஸ்டன்ட் எவ்வளோ பி காஸ்டிட்டா ஸோ ஏஎன் ஈக்குவல் டு பி காஸ்டிட்டா அது இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்போசிட் லென்த் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சைன் டிட்டா ஸோ சைன் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டினியஸ் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிஎன் ரைட் ஸோ இந்த பிஎன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்னஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் அப்படின்றது பிஎன் அண்ட் தென் அதுக்காக இங்கே பிஎன் போட்டோம் டிவைடட் பை ஹைபோட்னியஸ் ஸோ அதுக்கு பி ஓகே ஸோ டிவைடட் பை பி இப்போது நம்ம இந்த பிஎன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஎனுக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பிஎன் ஈக்குவல் டு பி சைன் டீட்டான்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே ஸோ அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு டினாமினேட்டருக்கு பிஏ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா பிஎன் ஈக்குவல் டு பி சைன் டீட்டான்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ அப்போது ஆப்போசிட் லென்த் எவ்வளோ பிஎன் ஈக்குவல் டு பி சைன் டீட்டா அதை இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த என்டையர் ட்ரையாங்கிள் என்ன இது வந்து ஓபிஎன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஓபிஎன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரிசல்டன்
so b n square plus adjacent square right so adjacent yeah one bending empty now and given the o n the adjacent right so po o n square இப்போ இந்த ஓ என் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஓ என நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதாவது ஓ என் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஓ ஏ ப்ளஸ் ஏ என் தான் ஓ என் ரைட் ஸோ ஓ என் இஸ் நத்திங் பட் ஓ ஏ ப்ளஸ் ஏ என் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ஓ என்க்கு பற்றிலாம் ஓ ஏ ப்ளஸ் ஏ என்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ அப்போது ஓபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி என் ஸ்கொயர் plus o a plus a n square ni sulli eludalama so idu nama unnor tharavai eduthuvom ipdi eludanum appadina namak enna kadikum o b square equal to b n square plus o a plus a n square ni sulli kadikum illaya so ipo nama enna panna porom appadina vandu இந்த பி என்னுடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பி என்ன்றது வந்து பி சயின்டிட்டா அண்ட் தென் ஓஏ அப்படின்றது வந்து என்ன ஏ வெக்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏ என்ன்றது என்ன பி காஸ்டிட்டா அதுக்கப்புறம் இந்த ஓ பி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஓ பி ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓ பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் ஸ்கொயர் போட போகிறோம் அண்ட் தென் பி என் ஸ்கொயருக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் b sin theta square nu solli poda porom plus inda o a ku badhila nama enna panna porom appadina vandu so o a ku badhila a potuka porom adhe pola inda a n ku badhila nama b cos theta nu solli poda porom so o a ku badhila a potom so plus b cos theta the whole square nu potu pom இப்போ இது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு சொல்லி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் ஸோ அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்டிட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி சயின்டிட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இல்லையா இதில் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்டிட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் டிட்டா ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் டீட்டான்னு சொல்லி கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இது எப்படி கிடைக்குது அப்படி உங்களுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்முலாக்கும் நமக்கு இங்கே இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு பி காஸ் டீட்டான் இருக்குது எங்கள் கூட பின்னு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்ம்லாவில் பி வருதோ ஸோ அது கூட நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி காஸ்டிட்டான் சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதினீங்க அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு இந்த பாட் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் இங்கே செய்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது நம்ம வந்து இந்த பி b ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் டீட்டாலையும் b ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாலையும் இந்த b ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நாமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா b ஸ்கொயர் அப்படின்றது காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது பி ஸ்கொயரை காமனாக எழுதிட்டு நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் கா ஸ்கொயர் டீட்டாவையும் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு சொல்லி ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த டூ ஏபி இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ இந்த ஏ ஸ்கொயரை இங்கே எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போது இந்த கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து ஒன் ஆகிடும் ஸோ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி கா ஆகிடும் ரைட் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து ஒன் ஆகிடுறதுனால இந்த ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி ஆகும் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி கா ஸ்டீட்டான் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ஆர் ஸ்கொயரை நாம் தூக்கினா மட்டும்தான் நமக்கு ஆர் அப்படின்றது கிடைக்கும் இப்போது ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரூட் ஓவர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்
r equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta and solely kadeko. So, what do you think about this? This is the name of the magnitude of resultant vector. Okay. So, what do you think about this? Direction of resultant vector. Okay. So, direction of resultant vector. This is the turn alpha. So, what is this? For example, direction of resultant vector is nothing but finding the angle of alpha. Okay. So, what do we do here? Let's see what we do in this triangle. In this triangle, we will be able to get this alpha. Okay. So, if we get this alpha, we will be able to get this alpha. Simple tan alpha equal to opposite by adjacent. We will be able to get this relation. Now, the opposite is bn. Right. So, then bn is equal to bn. Adjacent is equal to bn. O n இருக்கு, right? So, O n இருக்குங்க. நாம் முனாடிய பார்த்தும் O n இருந்துது அப்படினா, அது நாம் split பண்ணி இருத்தலாம். அதாது O a plus A என்ன சொல்லி இருத்தலாம். So, அப்போ, O a plus A என்ன சொல்லி இருத்திப்போம். So, இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா, B n உடிய value, O a உடிய value, A n உடிய value, இங்க குடுக்கு Indonesia right hand side के इंदर tan अनिंगे कुंडु पनिंगे अभी ना अदर tan inverse आये दों, तो अपो alpha equal to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta ने सुली कर चुनो, तो इधर ना इन्ना अभी ना direction of the resultant vector अभी ने सुली पाकरो, तो इपो इंगे वंदे mod a plus b equal to root over a square plus b square plus two ab cos theta ने कुर्तर कांगा, तो इधर इन्ना अभी ना it is nothing but a mod r vector, so okay so modulus of r vector अदा ना मैंने सोल्ड रोम डी ना वंदे modulus of a vector plus b vector ना सोली सोल्ड रोम ये ना वंदे ना मम्मू ने डी r vector equal to a vector plus b vector ना सोली define मानो लिया तो इप्पो इन डी r vector अब डी इरक रे डट तला ना मैंने पन रोम डी ना a vector plus b vector ना सोली पोट रोम ना हम modulus of r vector ना सोली पोल ना अलग दे वेरो r इंगे पोर ना मरीम पोल ना right तो ये द र ओके, तो अदर नाला निगे वंदे रेंडे टाइम्सो यूज़ पन्ना, ये इधर मार्डलस ऑफ़ आर वेक्टर यूज़ पन्ना, इलाना वेरो आर मोटम पोल्ला वेक्टर इलाम है, तो रेंडे में मार्डलस अदाम कोरी किधे, तो अदर ना उंगल के इंगे रेंडे विधो मा इलिटी काटेर कांगर, तो इंगे यह आर यार तल वंदे ये बी ये प्लस so, we will see the angle of alpha equal to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta. Thank you very much.